Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo favori que je vous propose, tous les produits que j'ai aimé utiliser dans le mois qui vient de s'écouler, le mois de mai. Et remarquez qu'aujourd'hui, je me suis pas trompée et j'ai pas cherché quel mois on était. Je sais pas, il y a des miracles comme ça. C'est comme il fait super beau, il fait chaud, c'est un mi. Bienvenue sur ma chaîne, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aurélie, je suis prothésiste ongulaire, je suis maquilleuse, tout ça ce sont mes métiers. Et je suis aussi donc youtubeuse, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour être au courant de tout, toutes les vidéos que je mets en ligne. Donc aujourd'hui, favori du mois de mai, je vous prévois une vidéo soin dans pas longtemps, ma routine de soin du soir, parce que je trouve que les routines du soir sont plus intéressantes, donc du coup je vais pas mettre de soin dans les favoris d'aujourd'hui, parce que vous allez les retrouver dans cette vidéo, donc euh... allez on va commencer avec ce que j'ai à côté de moi, faites pas attention au bazar qui s'est empilé là, je vais peut-être le ranger un peu quand même, et ça c'est des produits que... Euh... Pour une prochaine vidéo. Deux produits que j'adore, que j'avais envie de vous reparler parce que coiffer ses sourcils, je trouve ça super important. Les sourcils, c'est un peu le, le, le... ça fait tout dans un visage, vraiment. Faites les tenir en place, brosser les vers le haut, ça aide aussi à avoir donné l'impression qu'il y a plus de poils, donc plus de, de sourcils plus épais on va dire. J'aime beaucoup le Got To Be Glued de Schwarzkopf, c'est un gel qui est résistant à l'eau, donc en théorie vous pouvez l'utiliser même en étant euh, à la piscine, euh, ça résiste très bien à la transpiration, à l'eau, tout ça, donc j'adore l'utiliser, il n'en faut vraiment pas beaucoup. Le tube est énorme, parce que normalement c'est pour les cheveux, il fait 150 ml, et en utilisant des goupillons jetables, vraiment vous en avez pour... Euh une éternité. Ensuite j'aime beaucoup faire le sup brow, je vous mets la vidéo juste là dans le petit i de ma technique pour faire le sup brow je l'utilise un peu moins quand il fait très chaud parce que avec la transpiration et si jamais c'est en contact avec de l'eau comme ça reste du savon c'est un peu moins euh, sûr on va dire, mais j'aime beaucoup faire ça avec le savon, là c'est le savon Pears, de préférence il vaut mieux utiliser un savon transparent pour faire ça alors ça évite d'avoir des espèces de trucs blancs, ça évite de blanchir aussi les poils. Donc il vaut mieux faire ça avec un savon transparent et le pierre est vraiment génial. Et pareil, il euh, y en a pour une éternité. J'ai deux sprays à vous parler, non pas que je n'en ai jamais parlé sur cette chaîne, ils font partie même de ma revue sur les sprays. Je vous mets le lien juste là, donc 10 sprays dont je parle, je fais la revue et en même temps je vous explique les différences entre les différents sprays. Donc là ce sont deux setting sprays qui sont en plus hydratants. Celui-ci de Farsali a un effet beaucoup plus mouillé que celui-ci de Too Faced mais ils sont tous les deux très très bien. Celui-ci je dirais qu'il peut quand même plus s'utiliser en primer par rapport à l'autre. Euh, ils sont tous les deux très très bons et je les utilise beaucoup en ce moment même avec la chaleur qui monte. Et je voulais vous reparler de ces sprays parce qu'en ce moment ce que je fais et la manière dont je les utilise c'est que je prends une éponge qui a été mouillée, hein, donc je la passe sous l'eau, je la presse pour enlever l'eau. N'hésitez pas parce qu'on m'a posé la question en commentaire à euh, la presser dans une serviette aussi si vous n'avez pas l'impression... C'est quoi ce bruit Si vous n'avez pas l'impression que... Euh... Enfin si vous êtes... si vous n'arrivez pas à presser suffisamment fort pour enlever l'eau, parce qu'il faut quand même que ça reste mouillé, mais il ne faut pas que ça dégouline d'eau. Donc bref... Euh, je l'ai mouillé et ce que j'aime bien faire c'est utiliser l'un de ces deux sprays après dessus pour pouvoir étaler mon fond de teint, ça me permet de mettre moins de poudre, bon j'ai plus trop la peau déshydratée en ce moment j'ai réussi à me débarrasser mes plaques de sécheresse ça me permet de, de mettre moins de poudre après, voire de pas mettre du poudre du tout et que le fond de teint traîne très très bien et que en plus ça soit un peu plus hydratant si vous voulez utiliser comme ça un fond de teint qui est plus couvrant euh, qui est un peu plus sec entre guillemets, enfin voilà. Bah tiens vu je l'ai dans la main, je vais vous en parler, ça c'est mon éponge préférée, j'en ai essayé pas mal euh, dans pas longtemps j'aimerais bien essayer la Juno, euh, vous savez c'est les éponges un peu dufteuses là donc si vous les avez testées, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que je pense que je vais tester dans pas longtemps. La Real Technique c'est ma préférée, je la préfère à la Beauty Blender elle est plus grosse, elle est plus... j'aime beaucoup le côté comme ça euh, plat et je sais pas j'adore la texture, elle est pas trop euh, ferme et en même temps elle est pas trop euh, pas assez 
<rire> enfin bref, à ce niveau là on a tous des préférences je pense, on n'est pas tous, euh, on n'aime pas tous les mêmes choses j'aime beaucoup la sensation, faut pas que ce soit trop mou sur le visage vous voyez il faut que ça tape quand même un petit peu mais faut pas non plus avoir l'impression de se taper avec une brique vous voyez certainement ce que je veux dire, j'adore ce produit ensuite, alors je crois que j'en ai parlé le mois dernier encore en favori, le Airbrush Flawless Foundation. J'adore ce fond de teint. Euh, C'est un fond de teint parfait. Si vous avez la peau un peu plus sèche et vous voulez l'utiliser quand même, n'hésitez pas à faire mon petit truc avec le spray. C'est génial aussi. Avec une bonne préparation de peau si vous avez la peau plus sèche quand même. C'est un vrai bonheur à travailler. Il faut bien penser à l'étirer à l'étirer si vous n'utilisez pas une éponge. Avec un pinceau, faut vraiment... Euh... Il en faut pas beaucoup de ce produit. Avec tous les fonds de teint, je dirais qu'on peut utiliser une pompe et demie, deux pompes. Avec celui-là, vraiment, vous en avez assez avec une. Et il est très très couvrant et il est très joli sur la peau. Et j'adore ce fond de teint. La couleur, je suis pas sûre d'avoir pris... Euh... Il faudrait que je teste la 1, la 2N. Parce que là, j'ai la 1N. Le fond de teint que j'ai mis aujourd'hui, je suis en train de tester le L'Oréal 24 heures Fresh Wear. Et entre les deux... Il y a quand même une différence de teinte. Il y en a un, il a un chouïa foncé, il y en a un, il a un chouïa clair. Peut-être que je devrais mélanger les deux, tiens. Bon, je peux pas encore vous dire trop sur l'autre. Je peux vous dire que je l'aime beaucoup quand même. Mais celui-ci, c'est un favori. Il y a quand même, si vous avez la peau déshydratée ou la peau sèche, un peu de, de temps de maîtrise de la bête. Re un favori. Ah oh là là, re un favori. L'anti-cerne euh, Born This Way Super Coverage. Donc le gros gros tube. Très couvrant. C'est pas celui que j'ai utilisé aujourd'hui, cherchez pas. Euh, je voulais tester, enfin tester, non je le connais très bien, mais j'avais envie, j'aime changer, je sais pas quoi vous dire là. Bref, euh, c'est la couleur que j'ai quoi dans les mains là J'en ai plein des couleurs. Il est dans mon kit aussi, j'ai plein plein de couleurs, j'adore cet anti-cerne. Il est très bien, il va aussi bien aux peaux grasses qu'aux peaux plus sèches. Après pour les peaux sèches, il faut quand même bien, bien préparer la peau. Parce que si vous êtes vraiment très 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 déshydraté, il va quand même légèrement les marquer. Donc je sais que beaucoup de personnes disent que celui-ci c'est le Tarte Shake Tape mais pour les peaux plus sèches. Mais il faut quand même bien préparer la peau si vous voulez l'utiliser. Le Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury. J'adore ce produit parce que il est facile à utiliser. Ils se font très très bien à la peau même si on est débutant et qu'on veut commencer un contour. C'est vraiment hyper hyper pratique de l'utiliser. Il est tellement facile à utiliser. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. La couleur devrait... Être... La gamme de couleurs devrait être un peu étendue parce que... Je vais vous montrer mon autre produit de contour favori. Tiens. La couleur du Charlotte Tilbury, c'est Light Medium. Et ma couleur chez Fenty, c'est celle-ci, c'est Amber. Et en fait, il est légèrement rouge pour être vraiment un contour sur les peaux claires. Donc c'est pour ça que je suis un peu... Euh, disons que si vous êtes vraiment peau claire à médium, peau médium, il vous ira parfaitement. Après moi, ce que j'aime bien faire quand même avec, c'est l'utiliser mais pas vraiment comme un contour, mais plutôt comme un bronzer du coup. Euh, parce qu'au niveau de la couleur, alors il va devenir quand même un chouïa plus clair, mais il est quand même moins froid que... Euh, que Amber qui vraiment lui s'utilise pour les peaux claires comme contour. Donc là ça va être plus votre bronzer on va dire. Selon votre tonalité de peau, vraiment un contour ou vraiment plus un bronzer. Mais c'est vrai que en bronzer, quand il sèche sur la peau après il devient moins rouge. Il est vraiment très 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 joli en bronzer. Après j'utilise quand même un bronzer poudre parce que j'aime bien superposer les couches pour une meilleure tenue de mes produits surtout l'été. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur... Euh des astuces pour se maquiller quand il fait très chaud je vous mets le lien juste là et tout en barre d'infos aussi maintenant c'est un très bon produit, le packaging je suis moins fan parce que tous les trucs comme ça en, en embout mousse là c'est euh, galère, voilà bah, j'en ai foutu partout génial, sur moi il ressort rouge mais vous voyez sur un bout de papier il est quand même plus froid mais euh, c'est sur ma tonalité de peau, c'est ça en fait que les gens prennent pas en compte c'est qu'il y a aussi comme le produit a de la transparence, votre tonalité de peau va aussi transformer le produit après et ça donnera... C'est pour ça qu'un rouge à lèvres ne donne pas la même chose sur les personnes sur lesquelles on pose. La tonalité de votre peau, l'intensité de la couleur va aussi jouer beaucoup sur le produit que vous allez mettre. Blush favori, j'adore, je l'ai mis aujourd'hui, j'adore ce blush. J'ai mélangé les deux couleurs, ce sont les monochromatiques blush duo, je vous en ai déjà parlé. C'est Cover FX qui fait ça. Il euh, y a un blush mat et un blush de la même couleur mais plus 
satiné. J'aime bien mélanger les deux ou utiliser que le mat. C'est pas excessivement brillant, c'est pigmenté, c'est très joli, ça tient très très bien et ça s'applique aussi très très bien. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ce blush. Alors les deux palettes que j'ai beaucoup utilisées le mois qui vient de s'écouler. Donc il y a la palette Be Perfect Carnival Palette. Je vous conseillerais quand même si ça vous dérange pas d'avoir une très très grosse palette, de prendre la version de cette palette mais en XL Pro. Donc ça c'est la plus petite. Cette palette est magnifique. Les fards sont tellement crémeux et agréables à utiliser. J'ai utilisé pas mal de fards pour mon make-up d'aujourd'hui. Alors je tiens à dire que j'étais partie pour faire un make-up hyper naturel. Pas prise de tête. Alors le make-up n'est pas prise de tête. Mais je sais pas, je me suis perdue là... J'ai commencé à tremper mes pinceaux dans les verres et après c'était fini. Donc <rire> j'ai utilisé Envy et j'ai utilisé Mint et après j'ai utilisé un autre verre d'une autre palette et l'highlighter de... Bah, D'ailleurs je vais vous la montrer. J'ai utilisé ma palette Lime Crime Venus XL2 et j'ai utilisé aussi Sage et Meth en coin interne de mes yeux avec une base crayon. Est-ce que ça vous intéresse peut-être je, je, je vais essayer d'y penser de mettre tous les produits que j'ai utilisés sur mon visage en barre d'infos. J'ai utilisé sur euh, l'intérieur de mon œil et en base aussi au ras de mes cils le tattoo liner. La couleur c'est Intense Green 932. La palette est formidable. Je ne m'en lasse pas. Je l'adore. L'highlighter qui est là c'est peut-être mon highlighter favori de tous les temps. Cette palette est formidable. Toutes les couleurs sont formidables et très faciles à utiliser. Et même les verts et les bleus. Et même si vous êtes débutant, elle sera très très bien. Les fards sont faciles à utiliser. Alors la palette suivante, j'ai envie de vous en parler. Parce que j'arrête pas de l'utiliser aussi. J'utilise pas forcément toutes les couleurs mais j'utilise... Souvent deux, trois fards, parce que moi j'aime bien mélanger les palettes et les couleurs, donc euh, c'est la palette Moerte de Melt Cosmetics. Il y a beaucoup plus de pigments, c'est pressé, donc plus il y a de couleurs et plus ça va être difficile de l'estomper parce qu'on va perdre cette transparence qui va faire que le fard est facile à estomper. Donc là c'est assez difficile à travailler si vous êtes débutant, mais les couleurs sont formidables et tellement belles. Je... je... Je, il me faut d'autres palettes Melt Cosmetics et en plus les packaging franchement sont super beaux. J'ai même gardé la boîte parce que je la trouve magnifique. Je vais vous parler, alors ils sont éparpillés, j'en ai utilisé plein mais c'est un set. Alors apparemment le set devait revenir en stock. Les pinceaux Beauty Bay sont vraiment très 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 bien. On parle pas assez des pinceaux Sephora et des pinceaux Beauty Bay je trouve mais j'ai plein de pinceaux Sephora aussi. Ouais, je la retrouve mélangée dans mon, mon truc là. Ah bah il y en a un là, il y en a un là. Et les pinceaux Sephora, que ce soit les pinceaux pro individuels euh, ou les pinceaux en kit, donc les oranges là ça venait dans un kit, ce sont vraiment d'excellents pinceaux, d'excellente qualité. Et j'ai découvert donc grâce à Beauty Bay qui m'a envoyé ces pinceaux. Pinceaux Beauty Bay sont vraiment très très bien et pas chers du tout. Et euh, je dirais même que par rapport au kit Sephora, euh, les kits Beauty Bay, les pinceaux sont plus euh, longs et après c'est des questions de préférence le manche est trop long, je trouve ça aussi un peu gênant, j'aime pas quand c'est trop long mais il faut quand même qu'il y ait un peu de longueur et, euh, et pour un kit ce sont des pinceaux qui ont une excellente taille, un kit pas cher j'entends si j'avais acheté un kit sur Amazon les pinceaux étaient vraiment très très bien j'arrive plus à les retrouver donc je pourrais pas vous les mettre en barre d'infos mais ils étaient courts aussi au niveau du manche quand même, j'aime bien quand il y a une longueur donc ils sont beaux ils sont très très bien cela précisément c'est la collection prisme je sais pas si c'est revenu en stock mais euh, à la fin du mois je pense que je vais me tester un autre kit et je vais en commander un et je vous dirai ce que j'en pense dans une vidéo mais je suis très impressionnée par les kits beauty bay et les pinceaux beauty bay et les produits beauty bay même j'ai envie de vous dire parce que euh, je vous ai pas montré l'éponge dans cette vidéo parce que je lui reprocherai quand même d'être légèrement un peu petite elle est beaucoup plus petite que ça, elle est sale hein, mais bon celle-ci aussi je viens de l'utiliser mais euh, elles sont plus petites même quand elles sont mouillées, elles sont un peu plus petites donc c'est pas mes préférées par rapport à la taille mais ce sont de très très bonnes éponges. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce moment en ma compagnie aussi j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine prenez soin de vous, bye bye